مائک تو کھولے بہت شکریہ جناب اسپیکر دیر آیا درست آیا الحمدللہ آپ کو تھوڑا خیال آ گیا اور میں آپ سے توقع کروں گی میں آپ سے توقع یہ کروں گی کہ خدارہ مرتضی عباسی بنیے گا چودری امیر حسین نہ بنیے گا سر باتیں ہو رہی ہیں اس ایوان میں بجٹ کے حوالے سے اور یہ آخری بجٹ ہے اور آخری دن ہے ہم سب کے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ایوان میں لیکن یہاں کی جو حالات ہیں یہاں کی جو سیچویشن میں دیکھتی ہوں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور مجھے دو ہزار دو کا وہ ٹائم پیرڈ یاد آتا ہے جبکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا لیکن اس ایوان کی جو رونکے تھی وہ اروج پہ تھی لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بجٹ کو اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا اب اس پہ بات کرنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بات ہو رہی ہیں یہاں پہ سیاست کی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں میں نے کہا چلو ہم بھی کچھ گوشت گزار کر ہی لیتے ہیں سر سب سے پہلے تو جو آپ کی پی ایس ڈی پی ہے اس میں دو تین پوائنٹس ایسے تھے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی ایک تو یہ تھا کہ فورن آفیس کے ریکمنڈیشنز پہ اس حکومت نے سو بلین کا ایک اماؤنٹ رکھا ہے ایک سکیم کے لیے اور یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ جی اسلام آباد میں ایک نیا کنونشن سینٹر بنایا جائے اب وہ کنونشن سینٹر بن رہا ہے یا کانفرنس سینٹر بن رہا ہے لیکن کنونشن سینٹر بنایا جائے میں اس حکومت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کنونشن سینٹر یہاں موجود ہے وہ کس خاتے میں یوز ہو رہا ہے آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس ملک میں کون سے روزانہ کی بنیاد پہ باہر کے فورن سے لوگ آتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ نے سو بلین کی رقم مختص کی ہے دوسری طرف ہائر ایڈوکیشن کو دیکھ لیں کہ ون سیونٹی سیون اسکیمز ایڈوکیشن میں نئی ڈالی گئی ہیں جس میں پچاس سے لے کے ستر اسکیمیں صرف اور صرف پنجاب پروونس کے لیے رکھی گئی ہیں اور باقی نہ آپ کو کے پی کے نظر آتا ہے نہ آپ کو گلگت بلتستان نظر آتا ہے نہ آپ کو بلوچستان نظر آتا ہے نہ آپ کو سن نظر آتا ہے تو اس سے کیا ہم امید رکھیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی طرح اب ہم بھی پنجاب کو آدھا پاکستان سمجھے جناب سپیکر جب ہم اس ایوان میں آئے تھے آج سے پانچ سال پہلے تو ہمیں یہ آوازیں سننے میں آئیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اب ختم ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو دفن ہو چکی ہے جو صرف سندک محدود ہو گئی ہے اب اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ہم نے وہ ساری آپ کی تنقیدیں برداشت کی اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں آپ پہ اور ہم میں برداشت بھی ہے الحمدللہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں جس کی قیادت میں بھی برداشت ہے جس کے ورکروں میں بھی برداشت ہے جس کے ممبروں میں بھی برداشت ہے یہ ہمیں فخر ہے لیکن ہم نے آپ کو بیسٹ آف لک کہا کہ جی چلے گو ہیڈ آپ پہ جتنا بھی مشکل وقت آیا آپ پہ جتنا بھی کڑا وقت آیا چاہے وہ دھرنا ہو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا آپ کی طرف کچھ اور چیزیں آئیں لیکن ہم نے اپنے سر پیش کیا ہم نے اپنا کندھا پیش کیا اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس لیے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور ہم نے اس جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ہم نے اس ملک کی وہ جمہوریت بچائی اور آپ کا ساتھ دے کے آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دیا لیکن جب آج اس حکومت کے پانچ سال پورے ہو رہے ہیں تو میں آپ کی توسط سے پوچھتی ہوں کہ چاہے سینٹ کا الیکشن ہو یا کراچی کی نئی سیاسی صف بندیاں ہو جنوبی پنجاب ہو یا خیبر پختنفا ہو ہر جگہ آپ کی توبوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کیوں ہوتا ہے 
جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے یہ مریوی پارٹی ہے اس کو دفن ہو چکی ہے یہ دفن ہو چکی ہے اور یہ صرف سن تک محدود ہے تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے کیوں ڈر رہے ہیں آپ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم پہ الزام لگانے والوں آج پاکستان کا ہر فرد میں یہ علل اعلان کہنا چاہتی ہوں اس طرف جو حکومت کی طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو حکومت بنی ہے پانچ سال پہلے آج پاکستان کا ہر فرد ایک لاکھ پچیس ہزار کا مقروض ہے ہے کوئی خدا کا خوف آپ لوگوں میں جو مقروض کر کے گیا ہے وہ تو امریکہ اور لنڈن کی تھنڈی ہواوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن پاکستان کا بچہ بچہ ایک لاکھ ایک ایک لاکھ پچاس ہزار کا مقروض ہو گیا ہے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ موٹر وے آپ نے کس کو گروی رکھا ہے یہ ریڈیو پاکستان کی ستاون سیشنز آپ نے کس کے پاس گروی رکھ دی ہیں ہم پہ الزام لگانے والوں یہ تو بتاؤ کہ یہ پاناما پاناما کیا ہے کیا ہے یہ پاناما پاناما یہ چیرمن نے کون سے پیسے انڈیا بھیجنے کی بات کر رہا ہے یہ آشیانہ کی اسکیم یہ آشیانہ کی کہانی کیا ہے یہ چائنہ کی فرم کے ساتھ جو آپ کی کک بیک کی داستانیں ہیں وہ تو ذرا ہمیں بتا دیں اس قوم کو بتا دیں ہمارے سندھی میں ایک شیر ہے جو شاہ عبدالتی وٹائی نے کہا تھا کہ پائے کان کمان میں پائے کان کمان میں میاں مار ممو مو میں آہی تو متا تُہ جو توکھے نہ ونی لگے مولا علی مولا علی کا بھی شہر ہے مولا علی نے بھی اس پہ کچھ کہا ہے اس کا بھی ایک فرمان ہے کہ آسمان پہ تھوکا ہوا مو پر آتا ہے جی بہت شکریہ جناب سپیکر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا چوتری امیر حسین نہ بنیے چوتری امیر حسین نہ بنیے وہ تو بہت اچھے آدمی تھے سپیکر رہے ہیں آج ملکی ہر اکائی آپ سے آخری آخری منٹ وائنڈ اپ کرنے آج ملکی ہر اکائی آپ سے ناراض ہے مجھے یاد ہے وہ وقت جب نائنٹین ایٹی ایٹ میں شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ اس ملک کی پہلی وزیراعظم بنی تھی تو سندو دیش کے کی آوازیں بھی ہم نے سنی سندو دیش کے نعرے بھی سنے ہم نے کراچی میں ہم نے جناپور کے نقشے بھی دیکھے لیکن ان آوازوں کو سندھ کی اس بیٹی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دیا تھا اور بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ بھی ہم نے لگایا تھا لیکن بدقسمتی سے آج منظور پشین محرومی کی داستان کیوں سنا رہا ہے بلوچستان سے شکایتیں کیوں آ رہی ہیں سندھ سے سندھ کی محرومی کیا ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ روزگار ہے نہ این ایف سی ایوارڈ ہے آج سندھ سراپا احتجاج ہے ہم پانی کی بون بون کے لیے ترس رہے ہیں اور جب ہم پانی بانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم مناو جبکہ کالا باغ ڈیم وہ مردہ ہے جس میں بدبو ہو چکی ہے وہ دفن ہو چکا ہے لیکن ہمارا حق ہے پانی پہ ہمارا حق ہے بجلی پہ شکریہ شکفتہ جمانی صاحبہ آپ آخری بات کریں شیر اکبر صاحب آپ نے کرنی دو منٹ کے لیے ہمارے پاس چھتر پرسن ہم گیس دیتے ہیں اور گوئے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے چولے گھروں کے چولے بجھے ہوئے ہیں سر جی شکریہ جمانی صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جی دیکھیں سر جب تک آزان نہیں ہوتی ایک منٹ ایک منٹ ابھی بارہ بچ کے ہم سٹھ منٹ ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا آج اس وقت جو فاٹا میں کے لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرمی آرمی کو آپریشن پاکستان پیپوس پارٹی کی حکومت میں بھی ہوا تھا سارا سواد بے گھر ہو گیا تھا جی بہت شکریہ جی شیر اکبر خان صاحب جی کریں آپ بات جی جی شیر اکبر خان صاحب جی آہ سپیکر جی دس منٹ ہو گئے ہیں یار سات جی ازان آنے والی نہیں ہے آخری منٹ کر لیں بات آپ جی مائی کھولیے جی شکفتہ جمانی صاحبہ کمائی جی 
उस वक्त भी वफाक में अगर आप इंटरप्ट करें तो मैं पांच मिनट में खत्म कर सकती हूँ लेकिन आपके बीच में बात करने की वजह से मेरा तसल भी टूट जाता है और आप أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن एक मिनट है आपके पास थैंक यू जनाब स्पीकर मैं सिर्फ अपने आखिरी दो तीन हमारे अल्फाज है वो बोलूंगी कि सर मैं बात कर रही थी फाटा में जो आर्मी ऑपरेशन हुआ है फाटा के लोग आजकल आपसे नाराज क्यों हैं? शायद आपको याद होगा कि लास्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा सवाद बेघर हुआ था तब भी एक ऑपरेशन हुआ था लेकिन हिकमत अमली की वजह से तीन महीनों में तीन महीनों में हर बंदा अपने घर गया और सवाद आबाद हो गया दोबारा से लेकिन उस वक्त लेकिन आज मीरान शाह से लेकर वाना तक तमाम ऑपरेशन सियासी यतीमी का शिकार है इसलिए मौजूदा हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल ऑनरशिप जो है वो कबूल नहीं की इसलिए आज हसरते हैं महरूमिया हैं शिकायतें हैं और ऐसा इसलिए है कि पंजाब से बाहर के पाकिस्तान के लिए ना आपके पास वक्त है जी ना दिल है और ना हौसला है जी मेरी तीन जी मुफ्ता मोहम्मद इसमाइल साहब जी